Now let us come to the other product that is the vector product. All right. Now the question is कि ये vector product क्यों है? पहले जैसे हमने पहले वाले वो आता scalar product या dot product. Now they, we are calling this as a vector product or a cross product. आपने notice कराओ जब हमने dot product निकाला था तो a dot b जब हम लिखते थे that is a b sin uh, a b cos theta so that was a scalar quantity it was not a vector quantity मतलब वो एक magnitude का answer देता था उसमें direction involved नहीं होती थी but we call it as a vector product because यहाँ पर after multiplying the two vectors the result is still a vector वहाँ पर क्या होता था the result was a scalar तो इसको लिखते कैसे हैं represented by this sign cross का sign and its value is a b sin theta this is the magnitude where theta is the angle between these two vectors into n cap अब ये n cap क्या चीज़ है नहीं n cap is the so this n cap is the unit direct uh, uh, it's a n cap is a unit vector perpendicular to the direction of both a and b or you can say it's a perpendicular unit uh, unit vector perpendicular to the plane of a and b ठीक है तो मतलब अगर मैं ये कहता हूँ मेरे a and b हैं a this is my a vector this is my b vector then this is the theta so n cap is a unit vector in the direction out of the board or inside the board ठीक है ना ये वाला डायरेक्शन इस प्लेन में नहीं होगा जल्दी भी अप्लाई दी राइट हैंड रूल दैट इज ए से बी अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो वी विल मूव फ्रॉम ए टू बी ए से बी गए तो थम का डायरेक्शन कहां रहे बाहर की तरफ सो इन कैप इज अ डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ठीक है तो इस ये होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट ठीक है नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस देखो ज्योमेट्रिकली अगर हम इसे बनाएं तो क्या होगा मैं इसी को अगर पैरालोग्राम को कंप्लीट करूं एंड दिस इज लेट मी से दिस इज ओ दिस इज बी एंड दिस इज एल ठीक है मुझे थीटा पता है और ए बी साइन थीटा होती है ए क्रॉस बी की वैल्यू बी साइन थीटा क्या हुआ बी एल देखो अगर बी एल की कहता हूं तो बी एल इज बी साइन थीटा बी एल इज बी साइन थीटा and we know that area of a parallelogram area of is equal to base into height so base is over here is a ठीक है ना a height is b sin theta that is perpendicular distance between two parallel lines this becomes a b sin theta which is nothing but a cross b Similarly, अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, with sides a and b, so we know that ट्राइंगल का जो एरिया होता है, it is half that of area of parallelogram. So area of triangle will become half mod of a cross b. ठीक है ना? इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन नहीं. ठीक है ना? एरिया के केसेस में. Now coming to the properties of vector product. अभी तक जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्युनिकेटिव छुड़वा देता था बट हेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्युनिकेटिव इन द सेंस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू योर बी क्रॉस ए दीज टू थिंग्स आर नॉट इक्वल इन फैक्ट यहां पर अगर इक्वल करना है तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस आ जाएगा बी क्रॉस ए क्यों यहां पर आ जाता है डायरेक्शन का फंडा तो पॉइंट इज दो देर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट इनकी वेक्टर डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी देखो कैसे ये था ए ये था बी ठीक है मैंने क्या बताया था ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस बी में हम ए फिंगर रखो ए के ऊपर पूरा पाम ऐसे रखो ए के ऊपर बी की और ए क्या निकालना है ए क्रॉस बी सो मूव योर फिंगर्स और यू कैन से फोल्ड योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी ए क्रॉस बी थम की डायरेक्शन कहा रही है आउट ऑफ प्लेन सो ये जो है दिस विल बी आउट ऑफ प्लेन अब देखो बी क्रॉस ए बी क्रॉस ए के लिए राइट हैंड रूल लगाए तो बी को यू रखा पाम को ठीक है बी के डायरेक्शन में नाउ हैव टू फोल्ड इट फोल्ड इट फॉर ए मतलब मैं ए की डायरेक्शन में इसको फोल्ड करूंगा तो ऐसे फोल्ड करा ठीक है दिख रहा है ये था B ऐसे फोल्ड करा तो डायरेक्शन कहां आ रही है डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ दैट इज आउट इनसाइड द प्लेन 
सो so, एक है आउटसाइड द प्लेन एक है इनसाइड द प्लेन सो यू कैन सी वाई आई हैव यूज द नेगेटिव साइन ओवर हियर सो रिमेंबर क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्पिटेटिव एट ऑल नेक्स्ट आती है कि अगर हमें जैसे हमने स्केलर uh, में प्रूव करा था कि दो परपेंडिकुलर्स के लिए ए डॉट बी इज जीरो यहां पर दो पैरल लाइन के लिए दो पैरल वेक्टर्स के लिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा क्यों बहुत आसान है बिकॉज उनका एंगल बिटवीन दम इज जीरो सो साइन जीरो इज जीरो ठीक है अब अपने ऑर्थोनॉर्मल ट्राइड पे आ जाते हैं यहां पर I क्रॉस I जो होता है वन नहीं होता है यहां जीरो होता है ठीक है सिमिलरली J क्रॉस J इज इक्वल टू जीरो अगेन बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर और यू कैन से को इन साइड ऑन द सेम लाइन सो उनका साइन थीटा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बिकॉज एंगल बिटवीन दम इज जीरो अब बात आती है I क्रॉस J की Your I cross J is K cap. Your J cross K cap is equal to I, and agla lenge K cross I cap is equal to J cap. Agar in mein se ab ek bhi opposite kar doge, jaise main isko kar deta hu. J cross I, you will get minus K cap. Agar main karta hu. J की जगह उनको अपोजिट करके K इंटू जे कैप यू विल गेट माइनस आई कैप और अगर मैं करता हूं I कैप इंटू K कैप दैट विल गेट माइनस J कैप तो इसको याद रखने का आंसर क्या है हम हमेशा साइकिल ऑर्डर फॉलो करेंगे I J K सो फर्स्ट वील स्टार्ट विथ I इंटू के आई इंटू जे ठीक है फिर हम फॉलो करेंगे J इंटू के And the reverse process is k into i, not i into k. So this cycle will be our cycle. I, j, and k. All right. So if vectors are given to you in the form that a is equal to a one i cap, a two j cap plus a three k cap, b आपको दिया है वेक्टर b one i cap plus b two j cap plus b three K cap. So what is a cross b? एक काम तो है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो i cross i की जो टर्म रहेंगी वो जीरो हो जाएंगी i cross j क्या होगा k cap. i cross k cap क्या हो जाएगा माइनस जे कैप ठीक है ना तो उसको पुट करके वैल्यूज निकालो अदरवाइज हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखते हैं कैसे i कैप j कैप k कैप डालो a1, a1, a2. A3 जो यहां पर A पहले आया था तो उसके यहां पर और नीचे आया B1, B2 इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B कैसे याद अगेन रखना वो ये I के साथ सारा क्या आएगा I कैप वाले कोफिशंस J के साथ आएंगे J कैप के कोफिशंस और K के नीचे आएंगे K K के कोफिशंस ऑलराइट और इसी में अब एक बार हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी डिस्कस कर लेते हैं कॉम्पिटेटिव जैसे हमने करा तो हेयर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वैलिड अगर मैं कहता हूं a क्रॉस b प्लस सी सो मैं इसको लिखूंगा a क्रॉस b प्लस ए क्रॉस c ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ अगर मैं इसको लिखता हूं b प्लस सी क्रॉस a इज इक्वल टू ये हो जाएगा b क्रॉस a प्लस सी क्रॉस a ठीक है और नोट करो ये दोनों इक्वल नहीं है ऊपर नीचे वाली क्वांटिटीज दे बोथ आर डिफरेंट लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना क्रॉस प्रोडक्ट को और राइट एंड साइड में मल्टीप्लाई करना दोनों इज अ डिफरेंट थिंग जिसे क्योंकि इसमें माइनस में आंसर में डिफरेंस आएगा ठीक है सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ बोथ ए एंड बी तो उसका वैल्यू क्या होगा जो हमने एन कैप लिखा था ठीक है ना हमने एन कैप लिखा था तो एन कैप की वैल्यू होती है ए क्रॉस बी अपॉन मॉड्यूल ऑफ ए क्रॉस बी ठीक है ना This will give you the value of a unit vector which is perpendicular to the plane of A and B. All right. Next, we also discuss Lagrange's identity. This is very important in the sense कई का direct questions में use हो जाता है. कैसे कि mod of a cross b का square plus mod of a dot b का square is equal to a square b square that is modulus a square plus modulus b square so this is our lagrange's identity 
ये भी हम आगे देखेंगे दिस इज वेरी यूजफुल इन सर्टेन एग्जाम्पल्स इसको प्रूव करने के लिए एल एच एस में ए क्रॉस बी की वैल्यू डाल दो दैट इज ए बी साइन थीटा यहां पर डालो ए बी कॉस थीटा ये वैसे ही होता हुआ दिख रहा है क्योंकि स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा यहां पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो अंदर बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज वन एंड विल गेट दस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 